హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కమలా తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనం ఊరమిరపకాయలు ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది నేను ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమైనా బెల్లైకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనము ఈ మిర్చి అనేవి తెల్లగా ఉన్న మిర్చి అయితే తీసుకోవాలండి మనం గ్రీన్గా ఉన్న మిర్చి అయితే కానీ కాటు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇలా తెల్లగా ఉన్న మిర్చిని అనేది తీసుకుని ముందుగా వాష్ చేసుకోవాలండి ఉప్పు నీళ్ళలో బాగా కడిగేసేసుకుని కొంచెంసేపు ఆరనివ్వాలి బాగా ఆరనివ్వాలండి పచ్చిమిర్చి తడి లేకోకుండా ఆరనిచ్చి ఆరిన తర్వాత ఇలా చీలికలు అనేవి మనము పెట్టుకోవాలి అన్ని మిర్చీలకి కూడా ఇలాగే చీలిక పెట్టుకోవాలి ఇలా చీలికలు పెట్టుకోవడం వల్ల లోపల వరకు కూడా మనకి ఈ ఎండుతుందండి మిర్చి అనేది ఎండలో పెట్టుకోవాలి కదా అలాగే మనము పెరుగు తీసుకున్నామండి గట్టిగా చిక్కగా ఉన్న మజ్జిగలాగా చేసుకుని అందులో నేను సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ కొంచెం ఎక్కువే పడుతుందండి మనము మిర్చికి పట్టాలంటే ఇందులో సాల్ట్ కొంచెం ఒక పావు కేజీ వరకు కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక కేజీ మిర్చికి పావు కేజీ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే పావు లీటర్ పెరుగు అనేది తీసుకుని మజ్జిగ చిక్కగా అనేది చేసుకోవాలి తర్వాత పసుపు కూడా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ లేదా టూ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తరువాత బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి సాల్ట్ అలాగే పసుపు కూడా మజ్జిగలో బాగా కలిసేంత వరకు కూడా మనం ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుని మిక్స్ చేసుకున్న తరువాత ఈ పచ్చిమిర్చి అనేవి ఎక్కడ కూడా తడి లేకుండా ఆరినివ్వాలండి ముందు ఆరిన పచ్చిమిర్చిని చీలికలు చీలికలు పెట్టుకున్నాం కదా ఆ చీలికలు పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఏంటంటే మనము మజ్జిగ ఏదైతే ఉందో ఆ మజ్జిగలు అనేది యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా యాడ్ చేసేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి అంటే మజ్జిగ అనేది పచ్చిమిర్చి మొత్తానికి పట్టేంత వరకు మనం కొంచెంసేపు మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత మిక్స్ చేసిన తర్వాత పైనుంచి కూడా కొంచెం పసుపు అలాగే సాల్ట్ వేసుకుంటే ఏంటంటే ఫంగస్ అనేది రాకోకుండా బూజులాగా ఉంటుంది కదా అలా రాకోకుండా ఉండా ఉంటుందండి సాల్ట్ పసుపు అనేది పైనుంచి కూడా కలిపి వేసుకుని ఇంకొకసారి మనం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇదంతా కూడా బాగా కలిపేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం ఈ మిర్చిని మూడు రోజులు అనేది ఇలాగ మజ్జిగలోనే ఊరి ఊరబెట్టుకోవాలి అవేనండి మజ్జిగ మనం ఊరమిరపకాయలు అంటాం కదా అలాగే చల్లమిరపకాయలు అంటారు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకంగా పిలుస్తారు కదా ఇలా బాగా ఊరబెట్టేసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నా మీరు గ్రీన్గా ఉన్న పచ్చిమిర్చి తీసుకోకుండా అలాగే పెద్దగా లావుగా ఉన్న పచ్చిమిర్చి కూడా తీసుకోకుండా మీడియంగా ఉన్న పచ్చిమిర్చి తీసుకుంటే మనకు ఎండేటప్పటికి కరెక్ట్గా సైజుకి వస్తుంది ఇలా బాగా తీసుకుని వైట్గా ఉన్న పచ్చిమిర్చి తీసుకోండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా త్రీ డేస్ అనేవి మనము ఇవి ఓవర్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం అన్నీ కూడా నేను బాగా కలిపేసేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకుని ఊర పెట్టుకుంటా ఊర పెట్టుకుంటున్నానండి ఏ రోజు కాలేజ్ ఉదయం పూట మనము బాగా మళ్ళీ పైనుంచి కింద వరకు మొత్తం అన్నీ కలిసే విధంగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ప్రతిరోజు మూడు రోజులు కూడాను బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి మూడు రోజులు అలాగే మనం మిక్స్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుని మూడు రోజులు ఊర పెట్టేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఊర పెట్టుకునే ముందు ఫస్ట్ రోజునే నేను ఈ నిమ్మ ఉప్పు అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇది ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నానంటే నిమ్మ ఉప్పు మనకు మిర్చి అనేది బ్లాక్ షేడ్ రాకోకుండా ఉంటుందండి కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత కొంచెం బ్లాక్ అవుతాయి కదా అలా రాకోకుండా నిమ్మ నిమ్మ ఉప్పు వేయడం వలన అలా బ్లాక్ రావు అలాగే మిర్చి కూడా ఘాట్ అనేది లేకోకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా నేను నిమ్మ ఉప్పు కూడా వేసేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని లిడ్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా థర్డ్ డేకి వచ్చేటప్పటికి మూడో రోజుకి వచ్చేటప్పటికి ఇలా వైట్గా అనేది అయిపోతాయి మిర్చి అనేవి బాగా ఊరిపోయినాయి ఇలా ఊరేంత వరకు కూడా మనము మూడు రోజులు ఊరి పెట్టుకోవాలి మజ్జిగలో తర్వాత వచ్చేసినప్పుడు అవన్నీ కూడా ఒక ప్లేట్లోకి వేసుకుంటున్నాను నిమ్మ ఉప్పు వేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే బ్లాక్ షేడ్ రాకోకుండా చాలా టేస్టీగా ఉండడానికి యూజ్ అవుతుంది నిమ్మ ఉప్పు కొంచెం వేసుకోండి ఒక స్పూన్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోండి ఏ స్పూన్ వరకు వేసుకోండి మళ్ళీ పుల్లగా అయిపోతాయి హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోండి మొత్తం అన్నీ కూడా ఇలా వేసేసుకుని ప్లేట్లో పెట్టేసుకుని ఎండలో మనము బాగా ఆరిపోయేంత వరకు కూడా మనము ఈ మిర్చి అనేవి ఎండ పెట్టుకోవాలి ఒక కేజీ పచ్చిమిర్చికి వచ్చేటప్పటికి పావు లీటర్ మజ్జిగ అనేది పావు లీటర్ పెరుగు తీసుకుని మజ్జిగ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే ఉప్పు వచ్చేసేటప్పుడు ఒక పావు కేజీ ఉప్పు పడుతుందండి సాల్ట్ మాత్రం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ సారీ అండి పసుపు మాత్రం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నుంచి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు మనకు పసుపు అనేది
మనము ఇవి ఎండ పెట్టుకోవాలండి ఇంతేనండి ఈ వీడియో ఓర మిరపకాయలు ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచ్చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ కొత్తగా చూసిన వారైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ కీప్ స్మైలింగ్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందుకు వస్